Андре Леон Марија Никола Срију е роден на 1. октомври 1949 година во градот Мастрихт, срцето на холандската провинција Лимбург. Семејното име Рију има француско хугенотско потекло, а Андре е третото дете од вкупно шесте деца на долгогодишниот истак на диригент на Мастришкиот симфониски оркестар, маестро Андрие Сантони Рију. Рано покажувајќи интерес за музиката, Андре почнува да учи виолино уште на петгодишна возраст, а потоа оди да го усовршува инструментот на Мастришкиот конзерваториум и на Кралскиот конзерваториум во Лиеш, периодот од 1974 до 77 година. Го поминува студирајќи на Кралскиот конзерваториум во Брисел, откаде што се враќа со највисоката почест премиер При. Зборува пет различни јазици, Холандски, англиски, германски, француски, италијански. Свири на виолина Страдивариус од 1667 година, концерти Райкин из целиот свет. Андре Рију повеќе од 40 години е во брак со неговата љубав од детството Марджори, керка на еврејски емигрант од Берлин, со која има два сина, Марк Ликовен уметник и Пјер, главен менаджер на нивната семејна компанија, од кои имаат пет внуци. Андре Рио, денес е угледен виолинист, композитор и диригент, собственик и уметнички раководител на оркестарот Јохан Штраус. И без дилеми, тој е еден од најпопуларните уметници на денешницата. Со 90-ти на концерти годишно, тој е воедно и еден од најпродаваните и најуспешните патувачки музичари, кои што со деценије во врвот на листата заедно со сите најпопуларни музичари од доменот на шоу-бизнесот. Продава повеќе билети и од стоунси, и од Металика, и од Бионсе, но тоа не би било воопшто чудно доколку не се работи за виолинист кој што доаѓа од светот на класичната музика, а полни цели спортски сали, стадиони и огромни паркови. И тоа повеќе кратно. Овој малку поинако Фелвис Присли ја носи неформалната титула «Современ крал на Валцерот», зашто тој неговиот оркестар, Овој жанр го имаат издигнато на ниво на најпопуларната музика, на сите времиња, на сите континенти и меѓу сите луѓе. Во кариерата која се протега без малку низ половина век, неговиот репертуар се коидневно се збогатува и покрај штраусовите валцери вклучува и хитови од класичната, популарната, филмската и народната музика од сите периоди на музичката историја. Концертите му се вистински огномети од чувства, спектакуларни музичко-сценски шоуа, во кои се дозволени и радувањето и тагувањето, и пеењето и танцувањето. И самиот Рио ке признае дека токму емоциите се клучат на неговиот успех. Андре, фелизидаде, мулјен! Фактографијата вели, вечното момче Андре Рио, За време на својата кариера има продадено над 40 милиони албуми ширум светот, а со својот приватен оркестар, кој на почетокот бројал само 12 членови, а денес има 70-тина, постојано докажува дека класичната музика и валцерите можат да бидат изведувани и надбор од луксузните салони и дека можат да бидат достапни секому, а не само на културната елита. Овој некрунисан музички крал во октомври ке наполни 70 години, а веќе 32 заедно со своите музичари приредува концерти за паметење на кои присуствувале 15 милиони луѓе. Имаат издадено 69 компакт дискови и 76 DVD-а.
За Нивен бројно најголем концерт се смета оној на стадионот во Мелбурн во 2008 година, каде што за потребите на најголемата некогаш направена концертна бина е изградена реплика на австријскиот замок Шенбрун и е одржано музичко сценско шоу за 38.000 луѓе. Минатата 2018 година е најуспешната негова година со досега продадени 700.000 билети на 93 концерти на 5 континенти. Оваа година неговите турнеи се одвиваат низ Германија, Романија, Австрија, Словенија, Полска, Чешка, Данска, Бугарија, Србија, Швајцарија, Колумбија, а за првпат и Македонија. Тоа беше доволно голема причина да се запознаеме од блиску со овој музичар непосредно пред неговото премиерно гостување во нашата земја. А ова е ексклузивна можност на тимот на Астрором му ја даде менеджментот на Рију и продукцијата Пасфорд, македонскиот организатор на неговиот концерт, закажан за 6 јуни во спортската сала Борис Трајковски. Македонската девојче реши да забележи макар мал дел од животот на најуспешниот патувачки музичар, летешниот холанѓанец Андре Рију. Мастрихт е еден од најстарите градови во Холандија, во кој живеат околу 120.000 жители. Како главен град на провинцијата Лимбург, тој е важен туристички центар со голема годишна посетеност. Важи за познат универзитетски град со местоположба на најјужната точка во Холандија. Овој град се протега на брегот на реката Мас. По неја го добили своето име, односно од латинските зборови Мосе Траектум, што во превод значат премин преку реката Мас, а се однесуваат на мостот изграден во времето на царот Август. Едно од најпосетените места во градот, особено за верниците, е базиликата на Свети Сервантиус, првиот бископ на Холандија. Во оваа базилика се наоѓа златниот сад со неговите посмртни останки, кои што секоја седма година церемонијално се носи низ градот. Овој град е своевиден мултикултурен европски центар и не случајно што токму во провинцијската влада на Лимбург во 1992 година е подпишан познатиот мастришки договор кој е вовет во основањето на Европската унија и незината заедничка валута Еврото. Градот е позната туристичка дестинација и заради многу други нешта, а ке набројме само некои од нив. Мастришкиот универзитет, градското собрание, Богородичната црква, споменатиот мост на реката Мас, градскиот парк, новата населба Вајк, но е домаќени на многу значајни културни настани, меѓу кои и на Европскиот сајм за ликовна уметност кој се одржува од 1988 година и се смета за светски ликовен сајм, кој што секоја година ги привлекува најбогатите колекционери на уметнички дела. И секако, не смееме да го заборавиме омиленото место на Андре Рију, плошта до Тритхов, местото каде што тој секоја година го одржува својот најзначаен концерт на Отворено, како подарок за својот роден град и неговите жители. Кај Андре Рио, 
иако е речи си постојано на пат околу светот. Никогаш не постоела дилемата дека Мастрихт е и ке остане негов град на живеење. Тој со својата Марджори решиле дека својот дом ке го стационираат во еден фасцинантен замок од 1452 година. Во овој дворец со 27 соби и прекрасен двор, Андре доаѓа уште како дете, за да посетува часови по клавир и веќе тогаш почнал да сонува дека тој еден ден ке стане и негов дом. Разбирливо зошто, ке се уверите и самите. Стигнавме во Мастрихт, родниот град на Андре Рију. Се наоѓаме пред неговата куќа, која што потекнува уште од 15 век. Зад мене е познатото место каде што тој чува пеперутки и ретки птици, а сега ќе ве носам да ја посетиме просторијата каде што својот појадок, последен, го имал Д'Артанјан. Ја знаете приказната со тројцата мускетари. Тој од тука заминал во борба и загинал за своето кралство. Во раскошниот замок има места кои што се дозволени за јавноста. Во дел од нив има и простори за вработените, а има и такви кои се строго забранети и се дел од приватните соби за семејството Рију. Шетаме низ дозволениот дел и забележуваме амбиент кој што фасцинира со својата едноставност. Во трпезаријата се наоѓа уметничката слика, создадена од неговиот син Марк, а во дневната соба стојат неговиот и портретот на сопругата. Она што не одушевува повеќе е местото каде што и самиот Рију најмногу сака да одмара. Градината со фонтаната и големата оранжерија, попозната како куќата на пеперутките, во која освен овие прекрасни инсекти живеат и екзотични птици, ретки риби и многу растенија. Самиот Рију вели дека ако не бил музичар, сигурно ќе бил архитект или дизајнер, и затоа оваа своја втора љубов ја задоволува со спислување и градење на придружни објекти во кругот на замокот. Во самата зграда постои завидна збирка на уметнички предмети, спомени од неговите патувања и бројни награди. На едниот зид го забележуваме и неговиот личен подпис, а на масата во дневната соба стојат книги, меѓу кои и неговата биографија. На самиот почеток пишува Кога бев мал, мајка ми ми даде виолина. Од тој миг имав само еден сон. Кога ќе пораснам, да застанам на сцената и да им свирам на многу луѓе. Сакав сите да ги радувам со мојата музика. Не ми беше важно колку време ќе ми треба за остварување на овој сон, но знаев дека ќе успеам. И на вистина тој успеа. И успева веќе долги години да ја весели публиката низ целиот свет и да ги предизвикува новинарите да се обидуваат да открија тајната на неговиот грандиозен успех во бизнисот наречен музичка забава. It's a real pleasure to talk to you, Mr. Ryu. Beautiful house, beautiful place, and um, you are the most famous um, touring artist of nowadays. Uh, how do you find that enthusiasm to be on the stage like it's your lifetime moment? Uh, you always find the way to please the, the audience and uh, to be on a high level, artistic le level. So uh, it's a lot of questions. But I think uh, what I heard that you say you always please the audience, that's, that's not true. I please myself. I play, I play music that I love to play. And because I love to play it, I know my orchestra love to play it. And because we all love to play it, then I know that the sparkle of enthusiasm will jump to the audience and they will love it too. That's the way around. We, we, it's not that I only play music that they love. No, I play music that I love. And therefore, it's all true. You know, it's, people will see when you play a theater. It's um, not possible to play 100 concerts a year a theater. It must be true. Otherwise, it's, it's uh, killing. Uh, there is no doubt you could be a good violinist on the classical scenes. Uh, 
because we can see your ability uh, to play, to, to be a soloist, but uh, you had a dream to have your own orchestra. Yeah. Uh, did you have a role models maybe? Have you ever heard about uh, James Last, uh, Hans yeah. Last yeah. Orchestra? Even Johann Strauss had uh, a yeah. private orchestra, Liberace, yeah. by the show. I see you there as somebody who is... Uh, yeah. My example was Johann Strauss, of course, and the reason I'm not a soloist. It goes back to when I was very young. My father was a conductor, and uh, very often I assisted in his uh, rehearsals. And then I saw that comes uh, Rostopovich or uh, Oystrak or Menuhin or uh, Grumio, and they all were alone. There was a shadow behind carrying the violin case, mostly the wife, and. <laughs> I, I knew <laughs> at that time already, that's not what I want, because they are alone. They are always alone, and that's what I don't like. I want to be with people around, with friends. So from my intuition, I felt that I didn't want that. So I'm traveling the world, and I'm never alone. I'm always with my friends. You appreciate collective happiness. Yeah before the, the exactly. egoism. Yeah. Um, and you know, we, we are not traveling the world because you say collective uh, happiness to, to, to show how good we are. Of course we are good, but we, we want to make the people happy and ourselves happy. After the concert, we sit together with a glass of wine and some food and we speak about the concert. And when I was in this classical orchestra, we never spoke about the concert. We never spoke about the music. We all, we, they all went home at like the last note and took home in the bus. Of course, I love my wife, but when we, when we play beautiful music, we want to sit together and, and speak about it. You couldn't stand that you have to be still at the concert of classical music. You couldn't stand to underestimate Strauss music yeah. because you saw real life uh, in yeah. that music yeah. and the conductors and composers were uh, thinking that this is a shallow music. It's yeah. not worth of uh, playing. Yeah, we had conductors that, oh yeah, we have, uh, yeah, we have five minutes left. Let's do the Strauss waltz. So I, I was really uh, always very angry because to play Strauss waltz, with a big orchestra and it like it should sound like one instrument. That's very difficult. It's very difficult. So they don't take the time to rehearse. I do. Uh, tell us something about your approach to that kind of music because it's already a masterpiece. It's already o already yeah. a popular music and you can destroy it or you can uh, yeah. um, make, make it, it something beautiful. more beautiful. Yeah. So how do you find a real measure to, 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 to put it on a higher first, level? First, you must be able to play. So all the musicians must be fantastic. That's first. And then you have to make music. So that's my advice to all musicians. You have to be able to play and then forget about the technique, make music. That's the most important thing about music. Make music, make it from your heart, and uh, that's that's. I think that's why we have so much success. I've noticed that uh, you um, collect uh, um, good musicians. Most of them all are playing more instruments. Um, women are playing men instruments, they can sing, you pick up from the street uh, Russian musicians. Yeah. So your repertoire is very broad. Yeah. You have folk music, pop music, classical everything. music, as everything. Long as it's good it's music. A, it's a, it was a plan or it was a... No, it's not a plan. It's like I am. I think that it's a way of life. I, I only do things that I feel that are worthwhile to do and, and, and uh, on level. I think that's very important in life, you know. Should, education should be good level. Everything should be, you know, when we speak together, we should be polite to each other. And so that is, that is I think, very important in life that everybody, education uh, should grow and grow. And very, very pity in our country, I don't know, 
I don't know in Macedonia, but education goes goes down, and that's not good because it's all about education, everything. When we say education, what does it mean? Not just music. You no, love literature. You no love education. Uh, all education. Yeah, you should be interested in everything in life because that you know that makes the connection of life. Why are we here? What are we doing here? And therefore, I say we should be polite to each other, even other when people are other colors or other educations or other cultures. We should always be interested in the other, and then automatically love comes. When I go through your discography, videography, I find a few keywords: love, sky, stars, life. Uh, what else? Romance. That's what is I said. it? Is it uh, uh, those words describe Andre Rio? Yeah, exactly. Yeah, I'm interested in in whole life, in everything, in people, and that's why we travel the world. I'm interested. I never visit the city, never. I'm not interested. I want to see the people. And then, of course, I see the city. Um, you have thematic concerts. You have a uh, title of the concert. Do you, have a, do you still dream about something? What would you like to, to do? I'm always in a, dreaming. <laughs> what is next? Because your DVD and CD just came out. Yeah. But I think that you already have another plan. Yes, it's true. And the other and the other and the, the other. other because you know it, it I'm living in my dream I'm I'm I always had a dream of having my own orchestra <laughs> mm -hmm. and traveling the world with my own orchestra and make the people happy and that's what I do so what could I wish more than go on like this and be healthy and go on making music when we say he is an artist Uh, we always uh, we have in front of us uh, the aspects like human being could do for the people, but not every artist have that. You're a typical example. You plant trees in Burkina Faso. Yeah. You please people. You want to. Um, you always have two, three hours of concert like a yeah. beginner. And uh, what do you think about that? Uh, in uh, In the past, there were a couple of musicians very famous, Horowitz. Yeah. Uh, so today, the competition is yeah. so big, but the humanity is so low. I think I could say one word. I think I love to give. I think giving is, is, is much nicer than taking. When you give, uh, for example, you say Burkina Faso, we plant trees. And nowadays, last week, we, Marjorie and me, we paid an education center. So I, we love to give. And, and when I give a concert, it's always three hours, not two hours. So I think giving uh, makes you much more happy than, than taking. Mm -hmm. Ego is a part of an artist. It's okay. But um, uh, you came after Johann Strauss the father with the orchestra. Who is the next under Ryu? Does somebody ask you to give a master class to, to produce another youngster? I think youngster? It's, it's a very personal thing, you know. You had the Strauss father, then the three the sons, sons, and after that it was dead. It was... It was gone. So, I don't know, after me, uh, my sons are not playing music. Your so, grandchildren, maybe? Are they talented? Perhaps your grandchildren, who knows? Who knows? And uh, so I would be glad to give it on, but when not, then not. What, do you, what would you say before Macedonian concert? We heard part of Makedonsko Devoice. It's beautiful. Did uh, you like it? No, yes, of course. Nobody, uh, you're so popular, you don't need to do that. You know, extra. Yeah, but you I want to give need, a present. Yeah, it's a present. As I said to you, uh, I like to give. So I gave that to the Macedonian audience and we love to play it. And uh, we will play it in the concert, of course. And uh, so I'm very looking forward to, uh, to come to your country and, uh, and to play for your people. Mm -hmm. Do you have, uh, do you delegate a person, for example, your, your wife, because she gave a 
an idea to have your own orchestra, when to stop, you say somebody, okay, tell me that I'm not good enough, when to stop. Ah, somebody to somebody. tells me to stop. Yes, my wife, I, my wife promised me to tell, but I can judge still myself, I think, uh, until now, <laughs> that it's still good enough. Uh -huh. Okay, I have a present uh -huh. for you. There are things, uh, symbols of Macedonia, ah. schnapps and uh, fairy Macedonia, tales from schnapps. Macedonia. And Thank you this, very much. If you play Makedonsko Deveche, you should find the Macedonian oh, yeah. girl yeah. with these shoes. Okay, I will find her. Okay, <laughs> thank you very, thank you very, very much. Very much. Thank, you. thank you. Ete, toa beš umetnikot Andrej Riu pred kamerit. A zadnji, ili potočno zadnjego, stoji cela jedna statična i podvižna mašinirija od Armije Lulje. Andre je vsušnost osnovač i predsedatel na jedna mnogo uspešna semena kompanija Andre Riu Productions. Njegovata žena Marjori je umot vosenka, glavni od kreativen dvigatel i planer na tekovnite i idnite aktivnosti. A njegovi od pomlad sin Pierre je podpredsedatel na kompanijata i direktor na međunarodnata turističko-menadžerska kompanija Andre Riu Travel and Peace of Magic, koja što se zanimava so produkcije i distribucije na siti izdanija na Rijuni svetot, so menadžiranje na umetnici, organizaciji in nositelji na licenci, kako i glaven menadžer na poznatite turistički turi so Andre Riju, na njegovite koncertni predstavovanja. Na spisokot navrabotani se okolo 110 ljudje, vključitelno i njegoviot orkestar, no dopolnitelno se angažirani i 150 freelanceri, so koji se izvedovat turnejite. Site scenografiji, kostimi, instrumenti postojat vo četiri identični kopiji, dodeka jedni od kontingent po Evropa, drugi od veće patova kon Kolumbija zaradi izbegnuvanja na eventualnite problemi docnenja vo transportot. Andre na koncerti to odi so njegovi od kompleten orkestar, so najmalku 60 muzičari i obaveznite gostuvački solisti so kompletna tehnička ekipa, ličen trener, lekar i trojca gotvači. No dodeka je toj na turnejite, Produkcijskiot tim na vrvni audio i video eksperti neumorno rabotat vrz njegovite materijali za idnite diskografski i videografski izdanja. Gi prašav me kako je da se raboti so ili za golemata zvesta. We have a director that goes with all the concerts. Mm -hmm. So and uh, he has this his own camera people, and they know exactly what what they want. So he wants so it's more like they know what they do, and he takes. Uh, so it's not like they 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 are uh, they are now zooming and so what they know what they do. Of course, there is a director, but it's not so important as with a live cutting show. Mm -hmm. No. For example, the Korean man, he knows the music, he knows what to do, so we don't have to tell him, okay, zoom out and zoom in, and zoom in. they know. That's, okay. we work with people a long time now. Mm. So. so they know the... They know what we the want, pieces, and yeah. they know, yes, many of the pieces, and... Uh, and a, a multicam uh, way, so we shoot everything separately. Mm -hmm. Every camera uh, separately, and then we make it here, mm -hmm. always. And this is with very little cameras, as you can see. Nine, nine, nine ten, eleven, twelve, and that's a program. Twelve cameras. That's very little. Normally we have twenty-seven, at least. Do you have some general rule? Like, like okay, always you have a bright atmosphere and show people's emotions, something like that? How to, uh, to make a real dose of... Uh, it is emotion. Mm -hmm. uh, Andre uh, sells emotion. Happiness, whatever, joy, tears. And you show that with Andre and his audience. You are the almighty in the <laughs> <laughs> business yes. called sound. Yes. But I want to ask you how is to collaborate with uh, Mr. Ryu. He, he asks uh, 
a lot of things from you. Is he old-fashioned or no, he's, he's open to a modern? Yes, he's very modern. You can't. Uh, he's very well aware of the technical uh, things I can do, and uh, he also has a very clear view of what he wants to hear. So, so, so he tells me, I want this loud or that loud, or can you make the audience louder, or can you? Uh, uh, he d actually decides uh, how the mix will sound in the end. Mm -hmm. it's, uh, I can prepare it, but he will make all the big decisions. Mm -hmm. Is he convinced that you'll do your job uh, the best you, you can? Or he always wants to be in the middle of uh, things? Both, actually. He's uh, convinced that I do my job the best I can, and I do. Uh, then again, um, Andre has his own view of how things would should sound. It's not the same as everybody, so he likes to uh, have his own uh, uh, um, his own view uh, expressed in the, in the sound. Yes. You have a lot of possibilities because technology nowadays is uh, we know what uh, is going on, but uh, it can be a problem actually. So when you choose how many channels uh, you use, there is a limit. You no, experiment, or is a standard settings? There is a standard setting we we use for live recordings like this. We think we have 140 channels for this. Uh, there's no limit anymore, really, nowadays. I mean, we don't reach the limit uh, very, very easily. Maybe it would be easier for you to have a normal classical concert, but Mr. Ryu uh, um, always wants the audience be in the middle of the action and everything. It's it's harder to, to mix all the sounds, a different uh, nature of uh, a sound. So how do you manage that? Uh, well, I'm, I, I'm, I'm a, uh, my background is on classical music, but on pop music. So, so uh, uh, and Andre uh, likes to have a blend of classical and pop music. So, actually, we uh, record it uh, a bit like like pop music, not completely, but it, it's all acoustic music, and we don't alter the sound too much. So, it's you hear the acoustic instruments very, very well, but. We like to give a more, more uh, a modern sound to it, mm -hmm. not uh, not uh, really the, the old-fashioned classical sound, but more the we like to update the sound. And what do you think about the um, now nowadays uh, production? Everything is like the so sound is like this. And do yeah. you do you need the uh, whole range, or yeah, it's it's hard? For this music, it's the, the our music is mainly acoustical music, and it doesn't sound very good when it's squashed like this. So you have to have dynamics, and luckily. Uh, nowadays, uh, you are allowed to have dynamics again. Also on television, it's it's you can have more dynamic range because of the new loudness standard. So that's that's very nice for us because um, we had to went to to compete with pop music. We had to really squash the music to be as loud as pop music, and that was very difficult. And for our music, that isn't the best. So because it's it's very delicate music. So we are actually very lucky that we can have the full dynamic range nowadays. What was your biggest challenge uh, with underused concerts, CDs, and did you have a problem? Is there a room for a mistake or something? Yes, there's, there's absolutely room for a mistake. Not too many, but every can, everybody can make mistakes and Andre is quite forgiving. I mean, not when you make a mistake every day, but when a mistake happens, that, that, that can happen. And uh, well, well, challenges. Uh, there was uh, a few year, few months ago we were in Australia, and then they didn't record one half of the of the concert. So that was a bit of a challenge. Yes, yes, yes. What did you do? He uh, redid the concert. The, the first half completely redone. Yes, yes. Luckily, I was recording the audio, so it wasn't a problem for me. But uh, <laughs> my colleagues from the video, yeah, they were uh, they. They weren't happy at that moment. And Andre can, uh, he, he is very practical. He doesn't get mad at anybody. He just says, how can we solve it? And, uh, and, and he solved it. So, so yeah, that's, that's, that's a very good boss to have. Yeah. Thank you very much. You're welcome. <laughs> Покрај повеќето студија за монтажа, работниот комплекс на Рију ги има сите услови за работа на голем симфониски оркестар. Голема сала за вежбање, која што е воедно и студио за снимање, посебни простори за работа, кујна и трпезарија за вработените, административни канцеларии, службени возила и многу професионална посветеност на сите вработени. Летечките холандјани, со германска дисциплини и белгиска благост, пристигнаа во минута на пробата пред следното патување во Лисабон. Имено, токму оваа година, Андре после пауза од цели 20 години и се враќа на португалската публика. Дознавме дека таму веќе се распродадени 11 концерти со над 100.000 билети.
Okay. Идете со Астрором и во следното издание, кога ќе можете да се уверите во лисабонските впечатоци од дружбата со Андре Рио. Thank you.